哈喽，大家好，今天跟着我们的视频来到了 Encino， 看到身后的房子，要价八百九十五万，室内六房，八个卫生间，室内面积六千四百平方英尺，而且占地面积有零点六一英亩。那么今天我们来看一看它室内的样子。哈喽，大家好，我是小浩。今天跟着我们的视频呢，来到了 Encino， 又回到了 Encino 啊。旁边可以看到一个私家的车道上来，只有两户人家，隐私性和私密性非常好的一栋住宅啊。今天和大家分享，一定要看到最后。身后就是进这套房子的自己的私家的铁门，旁边是一个电子呼叫器，可以跟前门家里的人沟通啊，访客啊沟通，按密码进去都可以。有摄像头可以看到来访的客人，身后的铁门打开。长长的车道，两边各蹲了一个石狮子，上去了以后就是我们今天为大家介绍的房子，我们一起来看一下。我们从专位上来以后呢，首先就能看到身后这栋别墅啊，真的是非常非常的怎么说呢，隐私啊，就周围完全都是。我们从天上看的时候，刚来的时候，整个天上周围看不到这个房子，全部都是青山绿树环绕，根本就没办法从街面看到这个房子，而且看到整个房子是新盖好的。现代式的一个住宅，非常的漂亮。那么正好镜头过来可以看到啊，这边正好今天 Open House 是 s h i m a n Ox 的 BMW 赞助，借给他们一辆车放在这边，为了展示全新的一辆七系七四零。这个新的七系，我不知道 Licky 之前你有没有看过啊？我今天还是第一次看它新的七系的这个内饰啊，非常的漂亮，是不是？你看整个进来的这个感觉。座椅所有的触控，我现在对宝马又有点好感了，感觉。从这边再继续过来，可以看到旁边是车库，车库室内呢可以停三辆车，没有任何的问题。里面也全部都是做的 epoxy floor， 非常的干净。从侧面这边呢，我们就可以进入房屋，为大家展示房屋内部的细节。我们入户啊，透过这个身后非常大的一个 pivot door， 可以看到它中间都是用三块大的磨砂玻璃，保证了最棒的隐私。而且还能有一定的采光，整个一进来的佛爷呢是两层的举高，上面非常漂亮的灯饰，以及两边的大的开窗，保证更多的光线踩进来。我觉得这个是它进门的一个优点。而且从这边一过来以后，感觉它有一个非常比较进门的仪式感吧。这边放一些桌子啊，坐的换的地方呢，然后一会儿今天正好博客 Open House 有人来看。那我身后的这个地方下面呢是有一个卧室，它有自己单独的卫生间，装修也是非常好，尺寸也好，是冲着前院。他现在呢是把它 staging 成一个健身房，小的运动的中心。那我们镜头跟着在下面这边，我们楼下而且还有一个电影院。这个小电影院的空间我觉得非常的好，它是在房屋整体的靠后方，里面大一个放一些沙发呀、啊、座椅啊。它现在大概能坐六七个人的样子，但我觉得哎，这个空间做
，十个人其实都是可以的，是不是？哎，正好跟大家打个招呼，今天是 Licky 在后面。哎，大家好。哎，可以看到今天这个电影院确实，它所有的地毯装修都是非常的富丽堂皇，而且全部都是 Dolby 的音响，全部的房屋都有做了隔音。挺好的一个空间，也很安静啊。这个房间我觉得在这个位置放电影的话，是对其他的空间不会有任何的影响。那么紧接着回到佛叶的地方，刚才另一侧为大家介绍，在这边呢有一个楼梯下去，下面是有它另外的一个洗衣房，然后电梯以及它另外的一个车库的位置，等于是它的工具间都是从那边走，停车都从这边回家。那紧接着我们从这边的楼梯上楼。我们从楼梯直接上到二楼呢，主要就是它这个房屋的活动空间了。它其实房子至少两层吧，也不能叫两层吧。下面很简单的一些空间，主要都是在这一层。楼梯非常漂亮，实木的地板，两边都用了 LED 的灯条做的点缀，让你整个上来就一种非常 elegant 的感觉。那过来以后，这个门旁边是厨房。为大家介绍厨房之前呢，我们先到这个空间。这个空间实际上是它房子的 former dining room 的地方，上面非常漂亮的 chandelier 啊挂在了上面。整个房屋的颜色，墙面呢大量使用这种水泥灰啊、大象灰的颜色，显得也更加的高雅、典雅、简洁嘛，偏现代风。这边呢也做了一些开窗的设计，保证了一些自然光的采光，挂一些艺术品啊。哎，怎么样？这个小空间还可以，是不是？而且紧接着，后面就是它一个长久的 wine cellar display。电梯的上口在这边，是它两层，并且只有两层的房子依然有电梯，从下面直接可以上来。那紧接着就是这个 display 的。望一下，非常的漂亮，正好就在餐厅的旁边，可以正好看到你主人比较好的藏酒啊，包括使用起来也会比较方便。然后墙面呢，也用大量的 wood cladding 做了一些装饰，非常的好看。那么镜头往这边走一点点，这边呢实际上就是它主要的卧室区域了。这个区域呢有一个 powder room 以及三个 bedroom， 这三个 bedroom 尺寸都是非常好，而且都有自己独立的卫生间，地面也都是实木的地板的铺设。非常的好看，而且它的面卧室的面积啊，尺寸其实真的是非常好。那么这个空间介绍完了以后，我们一起回到刚才楼梯和间的这个位置，我们继续沿着这个方向走。那么到这个方向去介绍厨房之前啊，首先可以看到我身后的区域就是它整个房子的 former living room、former living room space， 非常的大，整个的这边的层高是12尺的举架，非常非常的漂亮。很多的这些 light fixture 跟门口的这个 chandelier 的底站设计是一样的，非常非常的好看。那么镜头先从这边走过来，跟大家说一下，楼梯上面这边呢是有一个房间，单独的可以叫 junior master， 非常大的尺寸，自己有一个独立的阳台可以看前院，卫生间的装修也是非常的好。那么镜头继续往回走，退回来以后呢，就是到了我们的厨房的区域了。整个厨房的区域可以看到，它是有一个非常大的前岛台组成的。它这可以叫什么 ？Second Island。那这个岛台呢，大家在这边吃一个早饭啊，坐在这边是一个哎很特别的一个钻石形状的一个切割。这样的岛台非常少见。下面还有大量的 wood cladding 做的装饰，以及一些橱柜，保证了一些储物的空间。那么镜头看这边呢，就是它主要厨房的空间了。首先一过来是有一个 mini 水坝。下面非常漂亮的 marble 的台面，以及一个小的 sink， 以及特别亮点的，直接抽一下，就这个砖啊，这是砖，这个花纹它并不是墙纸，刚开始一进来的时候我们还以为是贴的墙纸，但实际上是砖花砖，非常非常的好看。那么镜头过来以后，左边就是刚才通向一上楼楼梯的地方，那我们到前面厨房的这个第一的 first island 有一个小的洗手池的地方，一个小的 sink， 简单的洗一些东西。非常多的电器啊，同样啊，不不意外了啊，现在真的是，全部都是推一下就开了，不用说牌子，这么多，非常棒的这些一线的 appliances 电器的品牌， 4 8英寸的 cooktop 上面也做的全部包裹起来的 hood， 灯全部打亮，非常的漂亮，包括他刚才用的这个背景的砖啊，花砖，它是沿用在整个墙面的，非常非常的好看。大量木色实木的这种石呃柜面的这种处理的颜色，这个把手让我想起了咱们中国的筷子，有一点那种感觉，质感非常非常的漂亮，也很特别。厨房也很少见这种形状，它是一个三角形或者叫一个小钻石形吧，就这边一个小钻石，那边还有一个小钻石。那我们紧接着镜头往这边来。我的左手边这边是一个非常大的落地拉门啊，从这边直接就可以去后院了。一会儿出去为大家介绍啊，我们镜头先过来跟着我们一起往后走。我们在去后面的房间之前，首先路过的就是它的客厅，为大家详细的介绍一下客厅。可以看一下客厅的尺寸，首先非常好，一个 L 型的沙发。
上面轻松坐六个人，旁边还放了一些椅子，一个非常大的茶桌，这个尺寸也是非常大的。你家里不管多少人，在这个区域作为一个活动啊、娱乐的中心是没有任何问题的。从二楼楼梯一上来，先看的就是它，而且最漂亮的就是我身后的这个电视墙，因为它挂了电视嘛，所以叫电视墙好了。大量的石块的砖块做的铺设的整个的背景墙是从地面。一直到屋顶，包括它的出风口也是坐在上面，下面做了依然做了一个小型的 gas 的 fire pit， 两边各有两个小的矮柜，石料天然石料的台面以及 LED 的灯挂在了每一格的下面，可以把它每一格的空间照亮。后面的背景板呢，用的是镜面反光，可以显得这个空间更加的漂亮。所以可以看到这个客厅，我觉得正常来讲非常有面子了，哪家？有一个这么漂亮的客厅，我觉得都是非常拿得出手的了。那我们镜头过来，旁边的楼梯呢，就是去我们主人的主卧的空间。我们为大家详细介绍一下。我们直接进他的主卧室，一进来以后可以看到，先第一眼来，非常大的巨型十一尺的落地拉门，可以保证你直接能到后院，采光也非常的好。紧接着前面有一个非常好的主卧室的居坐的区域。正对着呢是一个 fire pit， 非常漂亮的 marble 的石料，从地板一直到屋顶上面留了出风口，中间镶嵌了一个电视，下面也同样做了一个 fire pit。我觉得真的是这个壁炉这个东西啊，在所有的豪宅元素里面是不可缺少的了。那紧接着身后这边呢，就是它的主卧室的床的区域，非常大的 king size 的床，你再放大一点的床都没有任何问题。两侧各有开窗，保证采光。层高十二尺，周围用了大量的氛围灯，以及挂下来的这个吸顶的这个一组 chandelier， 非常非常的漂亮。我觉得这个主卧室的空间感一进来就非常好。这个房子给我进来感觉像大平层一样，很舒服。那么镜头紧接着往这边推，主卧室床的侧面这边进来就是我们主卧室的卫生间的地方。一进来卫生间可以看到，卫生间的灯光是做的非常的足的，直接可以看到所有墙面都是有大量的 marble 的砖块做的铺设。从我的右手边开始是 Lady 的自己的一个女士的梳妆台和一个女士的 sink， 身后这边是她的女士衣帽间。为什么说是女士衣帽间啊？一会儿大家看就知道了，尺寸比男士的大了很多。这边是我们男士的这个，哎，洗手池、洗手盆的地方。那如果镜头过来，正好我们看到中间的位置呢，就放了一个非常漂亮的一个 free stand 的浴缸，旁边是它的所有的 f a u c e t 呀。它的这些淋浴的系统都在旁边，而且最有特点的，就是这个非常非常大的 shower room 了。侧面有一个衣帽间，是男士自己独立的，确实比女士的小很多。马桶呢放在了侧面，可以看到它整个的 shower room 的尺寸是非常好的，同样是可以同时满足两个人淋浴的需求。这边有一些小的矮凳，可以坐在上面，整个的氛围全部都是用钢化的玻璃做了包裹，水是溅不出去的。都是有在墙上面的高花洒，以及一个手握的花洒，所以两个人可以同时在里面去淋浴。我觉得这个淋浴的空间来讲确实是不错的，而且不光是你们身后这边有一个门啊，我这边有一个门啊，拉开了以后是可以直接出去的。而且它有一个小细节，就是它的这个拉门是不能往外推的，只能往内推，可能就是为了怕和这个门打架吧。那我们整个一楼为大家介绍完了，出去看一看后院。我们从拉门到后院的地方，现在太阳也出来了，可以看到它虽然在山林之间的房子，但它整个房屋的后院的光照其实是非常好的。Lakey 的后面有一个 Barbecue a l l e n 我们眼前呢是一组桌子，户外的家具，可以坐这边吃一些简单的东西。侧面正好去侧院的门嘛。那首先过来后院呢，到这个空间呢是它最大的主要的一个休息放松的区域，很多的椅子桌子可以在这边放松。非常漂亮的一个 fire pit 是户外的，而且后面有留了一个电视墙。这个房子跟我们之前看的很多不太一样啊，我不知道 Lucky 以前有没有注意。就以前咱们看很多房子，能挂电视的地方，他们都喜欢挂画、挂艺术品。但这个房子是很多主要的客厅的区域，它都是选择了电视。我觉得对于我们这种人还是挺友好的。那么现在从这边上来，它后院呢是有一个台阶的，就是上来一层的设计，可以看到比房屋的稍微是高起来一些。这边有更亮的，可以更多的可以坐的区域。整个挡土墙的后面这些树啊、木板啊，以内全部都是这家。可以看到，真的是被大量的非常耸高入云的这些树簇拥的一座房子，非常非常的漂亮，隐私也非常的好。后院的安静，环境又好，那真的我觉得这个后院我还是蛮舒服的。这个院子我裸裸泳一下，应该都不会有任何的问题了。
。可以上来以后呢，这边是它的热泡池的地方，在这边可以泡水啊。那热水呢，从这边也是流下去的，旁边有更多可以坐的地方。往那边潜水区，泳池的尺寸非常的大，一个偏长方形的泳池。我的正对的方向呢是它的潜水区，就是它的巴哈 shelf 的地方，可以放一些简单潜水的娱乐啊、躺椅啊、水中的躺椅都可以。那我的身后这一组沙发，再过去呢，那边就是主卧室，主卧室直接拉开拉门就可以享受到这么棒的后院。再往这边走，所有的泳池的设备全部都藏在了这个墙的后面，这样省得整体后院非常的整洁干净，没有任何杂乱感。这边有更多坐的区域啊，下面是 cover 的是一个小的 fire pit， 那么再从这边过来，院子中间的大量的人工假草以及一棵树立在了庭院中间，旁边呢这边呢就是它的一个 pool house， 这个 pool house 的尺寸也非常好啊，等于平时在这边里面洗个澡都是可以的，它也摆了一些简单的家具在里面，那么镜头直接转回来以后呢，就整个的房子呢，基本上从内到外已经为大家完整的展示完了，那今天这套房子 l a k y 感觉怎么样？挺不错的，宽敞舒适，就没有想到来之前啊，因为它都是山林嘛，没想到进来以后有种世外桃源的感觉。就进来以后，不论是室内的空间还是室外的这个空间，都非常的平整，一点不像山坡地的感觉。那么今天这栋房子呢，我们在这里呢也就为大家完整的介绍完了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注，我们下期再见，拜拜。